Hello guys! Breed Rectifier Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-test ng Breed Rectifier at kung paano mag-assemble gamit ang apat na diode. Heto ang gagamitin diode ngayon. Okay. May stripe ang kabilang terminal. So, yun ang cathode. Okay. So, isasolder ko muna. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung orientation ng mga diode. Okay, nasolder na natin. Ayan. Ayan. Observe nyo ang orientation ng mga diode. Idodraw ko ulit. Recap lang nung nakaraang mga video ko. Diode, anode, diode, anode, cathode. Diode one, diode two, diode three, diode four. Pinakita ko sa inyo ang actual picture ng diode sa nakaraang video ko. Bali ganito siya. So, observe nyo uli ngayon. Tingnan nyo itong drawing ko at observe nyo uli ngayon. Ayan. O, tingnan nyo uli yung drawing. Okay. Anode. Cathode. Anode. Cathode. Anode, cathode, anode, cathode. So, ito yung bridge rectifier na binubuo ng apat na diode. So, ang magiging signal niyan, ganito na siya. So, itest natin ngayon ng actual. Compare natin yung bridge rectifier sa half-wave rectifier.
So, meron ako ditong transformer na AC ang output. AC 12 volts ito. AC pa rin ito hanggang ngayon. So, wala pa kasi siyang diode. Wala pa siyang rectifier. So, i-coconnect natin. Ayan. Bali, ang ginawa ko, kinunek ko dito ang AC source na 12 volts. Meron na tayo ngayon DC 12 volts unregulated So, itetest na muna natin ng oscilloscope Gagamitin natin load yung LED na ginamit natin noong nakaraang video. Yan. So, kapareho lang ng diagram ang ginagawa natin sa actual ngayon. So, i-on na natin ang transformer. Okay, umilaw. So, connect natin ang oscilloscope. Nag-stop pala yung video kanina. Tines ko muna yung AC. Okay, uulitin ko na lang. Yung AC muna ang itest natin para makita nyo yung difference sa rectified at AC. Ganyan ang AC. 60 Hz tayo sa Pilipinas. 60 cycle per seconds. I-probe naman natin yung DC. Ayan na siya. Okay. Since full wave rectified na siya, so ganyan na ang signal niya. Na-block na lahat yung kalahati ng wave. So, puro positive na siya. Ngayon, magiging smooth pa yan kung lalagyan mo ng kapasitor. Kasi ang main source talaga ng DC is battery. Ang signal nun is ganito. Ayan, nasa taas lang siya, diretso lang. Pero ito, may smooth mo pa rin ito. Ayan, magiging ganyan siya. Halos kapareho na siya ng galing sa baterya. Meron nga lang siyang maliit na fluctuation. Pero okay na yun. So lagyan natin ng kapasitor na yun. So ito yung kapasitor na ilalagay natin. Yan. May polarity din yan. So, take note nyo yung polarity pag naglalagay kayo ng kapasitor. 
So, positive is positive, negative is negative. Pag nagkamali kayo ng lagay ng kapasitor, unti-unting iinit yan, at minsan nagpapapap yan, minsan pumuputok. Ayan. Ganyan na siya. So, konti na lang yung fluctuation niya. So, yan ang rectified AC. Dumaan na siya ng full wave rectifier. Pakita ko na rin sa inyo yung waveform ng half wave rectifier. Yung nasa isang video ko na ang waveform niya ay ganito. Ayan. May gap siya sa gitna. Okay. Gamit lang tayo ng isang diode. So, tanggalin na natin lahat ito. Iyok muna natin yung transformer. Ayan. Ito ang gagamitin nating diode. Same lang din sila. difference nito halfway rectified lang siya nag-iisa lang siya so ganito siya niyan so ganyan lang siya niyan halfway rectified So, kukonek ko na. On natin ang transformer. Ayan. Hindi ko alam kung makukuha sa video yung flickering niya. Kasi sa actual, hindi naman siya masyadong flickering. Dahil nga may gap siya, baka makuha sa camera yung nag-flicker siya. So, i-probe natin. AC muna. Yan. AC. Tapos, lipat natin after ng diode. may gap siya Ayan. mababawasan din ang gap na yan gamit ang uh, kapasitor pero kung ipang charge mo lang ng battery kahit walang kapasitor pwede yan. pero kung gagamitin mo siya sa amplifier or kahit anuman may sounds kailangan lagyan mo ng kapasitor kasi maghahamin yan So, lagay natin ang kapasitor. Ayan. Mas malaki yung gap niya kaysa sa full wave rectifier. Kaya, mas magandang gamitin ang full wave rectifier. Okay. So, tanggalin ko na lahat. Sa pagtetest naman tayo. Okay, bakit ko hinuli ang pagtetest? Kasi napakadali lang itest ng full wave rectifier. Same lang din siya ng pagtetest ng single na diode. Anode, ilalagay ang positive ng tester. Nasa isang video ko yung kumpletong pagtetest ng diode. Pero papakita ko na rin ngayon. Okay. Anode Cathode Ayan Magre-reading yung Tester So ganyan lang ang pagtetest ng Bridge rectifier Iisa-isahin mo lang siya 
walang special na way para itest ang bridge rectifier. Kapareho lang siya ng single single rectifier, uh, single single na diode. So anode Okay, we read. Okay. Okay. So dito naman cathode, lagay mo yung negative flow ok, nagre-read ok, nagre-read tapos pwede mong baligta rin ang pagtitest, yun yung reverse bias so sa magpapasok ka ng negative flow sa anode so dapat walang reading yan Okay, wala. Ito. Wala rin. Ito. Wala rin. Dito. Wala rin. So, ganun lang kadali ang mag-test. Okay. Kung nagustuhan nyo yung training ngayon, click nyo na lang ang like at subscribe. Thank you.